，热，干嘛？哎呀，你先进来啊，你快！什么？在赌馆跟钱维民见面的，是太阳山游击队队长张顺才。如果是这样的话，那就更加肯定钱维民是共匪的间谍。他跟张顺才见面，很有可能有重要的事情。我也是这么想的。你说，我要是早一点抓住这个张顺才，那不早就水落石出了吗？这事儿啊，也不怪你，你不也刚知道他是张顺才吗？是啊，哎，你说，要是处长知道了这件事儿以后，会不会追究我的责任呢？应该不会吧。处长的为人，大家有目共睹，他不是那种不问青红皂白的人。哦，那我就放心了。你说，钱伟明会不会知道我们在怀疑他？那他要是预感到点什么东西，逃跑了呢？这可说不准。干咱们这行的，不管是国军还是共匪，一个比一个狡猾，疑心病重着呢。嫂子。是你啊，今天怎么有空来喝茶？啊，我不是来喝茶的，来茶楼不喝茶，那还是来找人的。嫂子，你真说对了，我就是来找人，是来找魏明的。还真是来找人了。魏明，魏明，哎，杨慧，怎么到这儿来了？瞧你这话说的。这店开的，哪个不是笑迎八方客呀？人家袁小姐为什么就不能来啊？是吧，袁小，袁老师。瞧嫂子你说的，我现在明白了，嫂子生意为什么在这建阳城里这么好。哎呀，这都是街里街坊的照顾。啊，对了，魏明，袁老师说找你有事儿。有什么事情在这儿说吧，茶楼现在人正多呢，恐怕我也走不开。哎，没事没事。有我跟阿发呢，还有几个伙计在，我们忙得过来。要是这样子，我就不客气了。我们都是一家人，要说客气那就太见外了。那我就叫魏明跟我走了。啊，魏明，这身上多带点钱，出去可别让袁小姐破费了，要不人家要说我这个当嫂子的小气了。行，我知道了。魏明，走吧。嫂子，我们走了。嗯，走吧。嗯，走。魏明，你还记得那一次在闽江边吗？我在前面跑，你在后面追我。你快追上来的时候，伸手拉我的胳膊，我故意往旁边闪。结果差点掉进闽江里了，还好你眼疾手快，一下子把我拉住。因为你在身边，我没觉得害怕，不过倒是你紧张的脸都变色了，害得我也后怕起来了。当时确实把我吓坏了，因为闽江水深，水流又急。我游泳技术又不太高，当时江边也没人。如果你掉进去，后果不堪设想。当年，如果我真的掉进江里，你会不会救我？就算一个陌生人掉进去，我也会想办法去救的。何况是你。那时候。我们常常去那里散步，觉得那里的风景最美了。现在，这里的风景依然很美
，是吗？是。不知道为什么，这几年每当想散步的时候，就走到这里来。也许是在这里，希望能遇见你，一起看这里的风景吧。在这里慢慢走着。让我恍然觉得，我们好像一直在一起，从来没有分开过。其实，我们可以这样一直走下去的，是吗？我从茶馆出来时间不短了，客人那么多，他们俩肯定忙不过来，我得回去了。我先送你回学校。没谁啊，小点。小心，小小心，你那个枪走火！哎，我想咱们是误会了。哎，台台阶，小心！哎呀，小心别走火，小心！哎呀，冷静，冷静，冷静！我说，哎呀，哎呀，多蹲下，别动，蹲下，蹲下，多蹲下，蹲一下，冷静，冷静，冷静，冷静！哎哎哎，科长，科长，科长，科长！现在，居然有人愿意强出头，把手都伸到我特别行动小组来了。可惜啊。玩鹰被鹰捉上了眼睛，你不觉得可笑吗？处长，我错了，我不应该不跟你商量，我就私自做主，我去抓千惠民。可是，可是我也是为咱特勤处好。你是为你自己好吧？再说一遍，你这死猴子，你废什么话呀？嘴巴干净点。根据我们掌握的线索，完全可以断定，钱惠民就是前来接头的共匪谍报人员。可是。事情到了今天这个地步，他一定做好了应对的准备，甚至我怀疑他已经离开了太阳山地区。我们必须做最坏的打算，所以现在应该对钱卫民立即进行秘密抓捕。刘元成，你带人马上到大红袍茶楼抓捕钱卫民。处长，钱卫民是不会等着我们去抓他的，那就死马当活马医吧。俊爷，哎呀，俊爷请，俊爷请，楼上请，哎，楼上。俊爷，俊爷，楼上两座，快。
。军爷，秦文明呢？都别动，坐下。我也没见到他人影啊，我也在找他。走，是。干什么呀？哎，别呀，别！我这军爷，我现在怀疑你这窝藏共党。军爷，你可不敢这么说呀！我一个寡妇人家做点小本生意不容易呀。你要这么一说的话，谁还敢来我茶楼喝茶？你这不是断我财路吗？我现在有确凿的证据证明钱伟明就是共党。真的不敢这么说，军爷，他可是我未婚夫，他要是共党，那我岂不是共匪婆子了？没别的客人了，没了没了。等我抓住了钱伟明，我就连着茶楼一块儿。军爷，是啊，没有。够。科长，没有。科长，外面也没有。下次把这调高了，我告诉你，你要见到了钱伟明，通知特勤处。知道了，知道了。军爷，我们都是本分人，真的。走。慢走啊，慢走。没事没事，大家继续继续啊。哎哎，阿芳阿芳，快！你看着练，我去看看威明去。啊，好好。对不起，为了我的人身安全，我只能这么做。把你当成最好的兄弟，你为什么要派人杀我？为什么？我要真的忍心杀你，刚才没等你的枪对准我的脑袋，我的子弹就会穿过你的胸膛。你做了什么？你应该知道。我知道什么？我就知道你们特勤处的渡劫来杀我，所以我必须亲口问问你，到底为什么？你昨天干什么去了？去了茶楼。再想想，还去了什么地方？赌馆。怎么了？你一直知道。我平时喜欢玩这个。在赌馆，你上卫生间又干了什么？去卫生间还能干什么？你不会说里边没有你认识的人吧？我当然认识，那是你们特清处调查科的杜杰。我说的是另外一个人。另外一个，我不认识。那让我来告诉你，那个人就是太阳山地区。游击队的队长张顺才，你们俩同时出现在赌场，我们特勤处抓捕共匪的行动全部失败。你怎么解释？这难道是一个巧合？你就根据这个，认定我是共匪的谍报人员，是我把情报传递给了张顺才。知道的人都会这么认为。放下你的枪，坦白你真实的身份。我会把这件事情隐瞒过去，让任何人都不知道。我们俩仍然是好朋友。我知道怎么回事了。嗯，召集你们特警处所有人。干什么？我会把真正的共匪谍报人员给你找出来。
啊，想放下。科长，到我办公室。你，过来，就是你。你是不是公费的卧底？我，说，是不是？什什么公公公费的卧底？处长，他疯了，他说什么呢？这是。我问你，你为什么出现在赌馆里？他没问你，你说。我说了，你可别后悔。我怀疑你是公费来接头的间谍，所以我才跟踪你。你在卫生间做了什么？为什么话？在卫生间能干什么？我撒尿。我问的是，我出去以后撒完尿，我洗手、洗完手，我回到了赌桌。真的是这样吗？真的是这样。我看你是不见棺材不落泪。知道卫生间里那个人是谁吗？我知道。不可能，不可能知道。到底知道还是不知道？好，我告诉你，那个人就是太阳山地区游击队的队长。张顺才，我出去以后，他和张顺才在卫生间里仍然逗留了片刻。这段时间里，他们究竟做了什么？大家都是聪明人，就不需要我明说了吧？处长，你是了解我的，我对党国的忠心，日月为证，天地可见。我能证明，我能证明杜杰不是共匪间谍。我们怀疑你是共匪间谍。我和杜杰商议好了。要揭穿你的真实身份，所以他才跟踪你。今天他在刘科长那儿看到张顺才的照片，知道了他的真实身份。他很担心处长知道这件事情以后，追究他的责任，所以他先下手为强，抓捕你归案。来人，把他给我关起来。下车，杜科长，抢办。处长。比窦娥还冤。还有什么想知道的？江连平，你是共匪间谍的嫌疑被排除，可是有个疑问，想让你给大家个解释。什么疑问？你身为军统的在职人员，可是你回到太阳山行踪诡秘。没有做任何工作，只是跟各个茶商做茶叶生意。我们都很想知道这其中的缘由。这个问题，只能请毛人凤毛局长回答你。给我要毛局长办公室。我身边有人，密码不方便说，口令是：今夜有雨，茶叶要收进屋。方秘书，我是钱维民，麻烦你转告毛局长，他要的货，我正在努力执办当中
，进展的很顺利。我们军统特青处的薛子熙薛处长非常配合，提供了很多便利条件。是，好的，好的，再见。还想知道什么？听说敖局长是为了个人的私利。要贩卖武夷山的大红袍，因为你是当地人，所以就派你替他秘密的办理这件事。毛局长，并不是为了中饱私囊，而是为了局里的建设。但是，他并不希望这件事情让别人知道，所以我这次回来，找到了大红袍茶楼的身份作为掩护，秘密跟各茶商接触。只是没想到，被你们特情处给盯上。你没给我用手段，我很感谢你，子琪。你现在在想什么？我心里清楚。可是我们，只是人家手中的一个棋子而已。这次，如果不是我替你担着，恐怕你早就不会坐在这儿了。还是不相信我说的话。干什么？啊！我现在就去把他干掉，责任我担着。不是你想的那么简单。杜杰是我带出来的，他是什么人，我很清楚。他是什么人，你心里清楚；我是什么人，你心里又不清楚吗？这么多年，我跟你肝胆相照，今天你居然这么对我，还算是兄弟吗？我不是这个意思。那你是什么意思？江明明，今天的事情我对不起，我不该怀疑你。可是做我们这个职业，本能就是不相信任何人。其实，在我的内心里，我真的想证明，证明你不知共产党。如果这件事情伤害了你，我向你道歉。对不起。时间不早了。有什么事情明天再说吧。我可以派人送你回去，我自己能走。我也想静一静。是去监视钱文明的人，根本就不认识什么张顺才，他怎么可能去劫头？怎么可能是共匪的内奸啊？那个钱文明，那个钱文明，分明是在狡辩。还有什么？继续说。事发当天，张顺才出现的赌场是无可辩驳的事实，而且他绝对不可能无缘无故的去赌场。一定有共匪在那儿等着与他接头。从始至终，除了钱维民，没有第二个人有这个嫌疑。所以我还是坚持我之前的判断：钱维民就是去接头的共匪，当归。嗯，你们说的很对，我完全同意。那处长，你为什么要轻而易举的放走他呢？为什么放他走
，难道你们不清楚吗？刚才的电话你们没听到吗？那是打给毛局长秘书的，他把毛局长搬出来。我问你们，我们长几个脑袋，谁还敢动他？杜杰，先给他处分，就按照行动不利，放走共匪分子定罪，先做个样子给钱卫民看。后面的事情我会安排，你们先回去吧。让我再好好想想。事情怎么样？杜杰知道了张春才的身份，怀疑我去赌馆跟他接头，所以他准备抓了我，去邀功请赏。后来呢？后来情况太紧急，我只能压着他去跟薛子琪当面锣对面鼓的对峙。现在，杜杰才是去跟张春才接头的共产党。薛子琪相信你了？我把毛人凤派我来贩卖茶叶的事情抖出来了，但很显然，薛子琪和他的手下心里面还是认定。我就是来太阳山接头的中共谍报人员当鬼。我从连子那里得知特勤处要抓捕你的消息，不得不做出最坏的打算。我一直觉得，一定是组织里出现了敌人的内奸。从来到太阳山发生的一系列事情来看，如果没有内奸，怎么可能他们无一例外把矛头全部指向了我？所以现在，我觉得最重要的任务就是铲除内奸，否则我们以后的一切行动。将会完全暴露在阳光下，无所遁形。段长总，同意我的做法吗？他的意思，这件事情暂时由你安排，因为你是组织派来收军费的，和太阳山地下组织之前毫无联系。由你来调查，可以做到最大程度的保密。具体的行动和计划也由你本人制定。不知道你有什么想法和计划？我的计划。其实很简单，那就是将计就计。薛子琪这个人，我很了解，他认定的事情，不会因为我的一个电话、三言两语，就会改变的。现在，他虽然仍然怀疑我就是来接头的当归，但是，他又非常忌惮我和重庆方面的关系。我猜想，他下一步的策略，除了对我进行继续调查以外，还会把我置于他的控制之下。什么？他们要抓捕你？那你岂不是很危险？你现在就离开太阳山。你错了。薛子琪不仅不会逮捕我，而且他会把我调入特勤处，跟他一起工作。我现在要做的事情，就是利用这个机会，查出我们组织里的内奸。那好吧。不过，你一定要保证自己的安全。放心吧。我会注意的。不过这一闹，同志们，是不是做好了应对紧急情况的准备？如今，国共双方局势一触即发，我们不得不谨慎处事。不过你放心，我已经部署了应对方案。那就好。进来。处长，你昨天晚上没有回去，走吧。你还是在想昨天晚上的事情吧？昨天晚上的事情，大家都是怎么说的？但说无妨。我个人认为，杜杰虽然是违反了组织纪律，但是他的出发点是好的，绝对不可能是共匪。这也是大多数人的意见吧。我问你，假如怀疑一个人
本来想秘密调查，可是没有想到已经惊动了他。这个时候，应该用什么办法才最妥当？处长说的这个人，是钱卫民吧？<笑>我，我倒是有一个办法，就是不知道处长会不会觉得有些过于鲁莽。说出来看看。<咳>这里只有你我两个人。其实我已经想好了对策，就是想验证一下。两个字，控制。这里有卖太阳防春的光笔，我们买两块吃好不好？防光笔，就是借用光笔。来两个。你到底怎么了？我就是烦你的性格。你说你喜欢我哥，你就说呗，敢说又不敢说的，吓得我们躲在屋里边一宿没敢睡觉。赶紧说说怎么回事。今天早上听人说，是什么特勤处的人抓共匪。师傅，我想问一下，昨天晚上水南巷在抓共匪啊？是，就在巷子口那庭院里。你认识那共匪？姑娘，可别乱讲话。这年头不能贪国事，小心祸从口出啊！哎，行行行，你们给下来。来来。哎。让我看看，你没事吧？啊，他们没有打你吧？你伤哪儿了？啊，怎么了？你这一惊一乍的。我跟兰兰听人说，昨天晚上你们院子里……我还以为什么事儿了，就是一场误会。啊，你先坐。你告诉我，到底发生什么事了？其实没什么事儿，就是特勤处怀疑哥是共产党，三更半夜非拉我去特勤处。结果折腾一晚上，什么也没查出来。他们为什么老是乱抓人呢？行了，你没事我就放心了。我还有课呢，我先走了。哎，你别走啊！你下午又没有课，你多陪我哥待一会儿。我先走了。哎，我走了。来了。呃，对了。我还真有话要跟你说呢，袁慧，你先坐一会儿，我跟我哥有几句话要说，啊，很快，很快啊，你先坐吧，啊，哥，人物可给你留下了，以前有什么不愉快的、不开心的，今天当着面儿都谈清楚了啊，你就别掺和了，还嫌我不够乱呢。我知道你是怎么想的，那个女人不适合你。再说了，我们家可是规矩人家，不能娶。赶紧上你的课去，我知道该怎么做。兰兰走了。走了，坐吧。你忘了，我从来都不介意你抽烟的。昨天晚上是怎么回事啊？我跟兰兰都急坏了。没事儿，一点误会，都过去了。他们特勤处的人怎么追到你这里来了？你是不是早就被盯上了？我也不知道，我没有做什么让他们盯上我的事情啊。你好好想想。你是不是说了不该说的话，或者是做了什么不该做的事情，早就被他们盯上了
，因为特勤处的人一般不会那么大张旗鼓的做没有把握的事情的。他们以为我是共匪，在执行什么秘密任务，解释了半天才说清楚。放心吧，我这不是好好的回来了吗？特勤处又不是好玩的地方。这，我就放心了。以后别这样了，让人牵肠挂肚的。哦，这个时候茶楼的客人应该多起来了，我得赶紧去帮忙。那我回学校了。那我送你。哎，元慧，你没事吧？哦，没事。头晕的很厉害，刚才因为太担心你，跑得太快了。真的没事，那我扶你先上楼休息一会儿吧。哎，店里你照看一下，我出去一会儿啊。哎哎哎，掌柜的，现在正是茶楼最忙活的时候，你去干干什么去？你哪那么多事儿啊？是我害得你担心了。你没事，我就放心了。我给你倒杯水吧你怎么哭了？我是高兴的。现在感觉怎么样了？好多了。没事，你别管我，你去茶楼吧，我休息一下就可以自己回去了。春宵啊！哎，我得去看看是哪个女的这么不要脸，敢跟我春琴抢男人。春琴，春琴，哎呀，话不能这么说。我本来要去茶楼的，但是出了点情况。什么情况啊？哟，是你呀、啊，嫂子。我还以为是谁呢，原来是大水冲楼，龙王庙。都是一家人啊！哎呀，春琴，你想太多了，不是你想的那样。瞧你说什么呢？这元慧是我小姑子，我能怀疑她吗？是吧，元慧？对不起，我该走了。哎，元慧，再休息会儿，当心路上晕倒了。你别走，该走的人是我。其实我也没什么事儿，就是维明今天没来茶楼，我担心他有什么事儿，过来看看他而已。他既然没事儿。那我走了。
哎，春琴，你再歇会儿，我马上就回来。春琴，春琴，你等一下，你听我跟你解释，事情是这样的，难道听说我出了事儿，就和袁慧一大早过来看我，所以……你不用跟我解释，因为这是你家的事儿。对不起，我一定给你添麻烦的。要不我去帮你解释？哦，不用，你别想太多了，你还是上楼再歇会儿吧。不了，我已经好多了，也该回学校了。你也赶紧去茶楼吧。